እንደምናድራችኋል ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳር ወሬዎች እንሁልናል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሚያራምዱት ቅድሚያ ለአሜሪካ አስተዳደር ቢሂል ሀገሪቱ ለተለያዩ ሰባዊና ለማታዊ እንቅስቃሴ አድራጊዎች የምትሰጠውን ርዳት አለመቀነስ ማሰባ ስለመን ነገሩ የሚታወስ ነው ፎሬን ፖሊሲ የተሰኘ መጽሔት ይፋባ አደረገው ረቂቅ ላይ ኢትዮጵያ ከፍተኛ መጠን ያለው ድጋፍ እንደሚቀነስባት የሚያሳዩ መረጃዎች ተገኝቷል አሁን በረቂቅ ደረጃ ላይ ባለው የዩኤስ ኤድ በጀት ለኢትዮጵያ ቀደም ወይ ደረጃ የነበረው አጠቃላይ ድጋፍ ሲሶ አለም አንድ ሶስተኛ ይቀነሳል የልማት ድጋፍ በሚል ለሀገሪቱ ሲሰጥ የነበረው ገንዘብ ሙሉ በሙሉ ይቋረጣል ኢትዮጵያ ካለማገራት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ከአሜሪካ መንግስት በእገዛ መንገድ ከመያገኙ 10 ሀገራት መካከል አንዱ ናት ለማሳያነት ለ2017 የፈረንጆቹ ዘመን ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተጠይቆም ነበር foreign assistance.gov በተሰኘው ገጽ እንደተጠቀሰው አሁን በረቀቅነት በቀረበው ሰነድ ላይ እንደተቀመጠው ኢትዮጵያ በለማት ገዛስ የምትታገኘውና የሚቋረጥባት ገንዘብ ወደ 97 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ነው አጠቃላይ ተቀናሽ የሚደረገው ገንዘብ ወትሮ ከመሰጠው በ34.5 የሚያን ሲሆናል እንዲያለው የትራምፕ አስተዳደር እቅድ የአሜሪካ አጋር የነበሩ ሀገራትን እንዳሽሽ ተሰግቷል ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያለን ቀጠናዊ ደንነትና ወታደራዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ ከአሜሪካ ጋር የነበረት አብሮ የመስራት ለማድ ከታሰበው የርዳታ አቀነሳ በኋላ ምን እንደሚከሰትበት ሙሉ በሙሉ መገመት የሚከብድ ቢሆንም ቀድሞ በነበረው ተነሳሽነት ስለመቀጠሉ ግን አጠራጣሪ ይመስላል በእስር የሚገኘው ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ አለም አቀፍ ፕሬስ ኢንስቲትዩት በተባለ ድርጅት 69ኛው አለም አቀፍ የፕሬስ ነጻነት ጀግና የተሰኘ ሽልማት አሸናፊ ስለመሆኑ ተገልጿል ድርጅቱ እንዳስታወቀው እንዲያለው ሽልማት የሚሰጠው የከፋ ግላው ያደጋን ተጋፍጠው ስለ ፕሬስ ነጻነት መሻሻል አስተዋጽኦ ላደረጉ ጋዜጠኞች ነው ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ በትረጋጋሚ ወደ እስር የተጋዘ ነው ከዛሬ አምስት አመታት ወዲህ በኢትዮጵያ እስር ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዚህ ቀደም ባሉ ጊዜያትም አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በትደጋጋሚ ከነ ቤተሰቡ ሳይቀር ለእስር ተደርጓል በድህረ 97 የእስር ዘመቻ እርሱም ባለቤቱ ሰርካለም ፋሲልም ታሳሪ የነበሩ ሲሆን ብቻኛ ልጃቸው ናፍቆት ስክንድር የተወለደው በእስር ቤት ውስጥ ነበር በኢትዮጵያ አቆጣጥር በ2014 ዓመተ ምህረት ለጁን ከትምርት ቤት ያመጣ በነበረበት ሰዓት በጸጥታ ሰራተኞች ተከቦ ወደ ማረፊያ ቤት የተወሰደው ስክንድር በውጭ ከሚኖሩና አሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተመሳጥረው መንግስትን ባህል ለመጣል እየሰራ ነው በሚል ሊተቃለል የሚችል የጸረ ሽብርክስ ተከፍቶበታል ከብዙ መመላለስ በኋላ ፍርድ ቤት በተከሰሰበት ጥፋተኛ ነው ብሎ 18 አመት ፍርዶበታል ለስክንድር መታሰር ምክንያት እንደሆነ የሚጠረጠረው ግን የጸረ ሽብር ህጉን በመጠቀም መንግስት ያደረሰ ያለውን አፈናና የመብት ጽሰት ቀደሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜና ያስተዳደር እንቅስቃሴዎች አንጻር የሚተች ጽሁፍ ማስነበቡ ነው የስክንድር ባለቤትና ለጁ ባሁን ጊዜ ሀገር ለቀው በአሜሪካን ሀገር በስደት ይኖራሉ ስክንድር ለጁ ለማሳደግ እንደ ብዙሃኑ ሰው የተረጋጋ ህይወት እንዲመራ አልታደለም የበዛው የህይወት ዘመኑን ስለ ፕሬስ ነጻነት ስለ ዜጎች መብት መከበርና ለፍታዊነት ሲሟገት የባጀ እንደሆኑ ብዙዎች ይመስክራሉ አደጋ በተጋረጠበት ሁኔታ ውስጥ ነው ላደረገው የሰባዊነት ተጋድሮ ከዚህ ቀደም ፔን አሜሪካ ሂዩማን ራይትስ ዎች እንዲሁም ፔን ካናዳን ከመሰሉ ድርጅቶች የተለያዩ ሽልማቶች ተበርክተውልታል ትልቁ የህይወት ሽልማት የሆነውን ነፃነት ለማግኘት ግን እስክንድር አመታትን መጠበቅ ይኖርበት ይሆን ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ያንዲት ኢትዮጵያዊት የኪነ ጥበብ ስራን በመኮረጅ ከ11000 ዶላር በላይ ገንዘብ ለመሰብሰብ የተሳካለት አንድ አሜሪካ ቺካጎ አርቲስት ጉዳይ ያነጋገረ ነው ነገር እንዲ ነው ገሊላ መስፍን ትውልድ ኢትዮጵያዊ ሰአሊናት በኢንስታግራም ገጿ ላይ ደግሞ ደጋግማ ነባር ፎቶዎችን በኮምፒውተር ልዩ ጥበብ በመቀየርና ተጨማሪ ኪናዊ መልክ በመስጠት 
ለህዝብ ታጋራቸዋለች በዚህም በሺ የሚቆጠሩ ተመልካቾች እንዲኖሯት ሆኗል ከስራውቹ አንዱ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባለቤት የሆኑት ሚሼል ኦባማን የግብጽ የቀደሙ ነገስታት አስመስለ ያቀረበችበት የጥበብ ስራ ይገኛል እነነ የጥበብ ስራ ለህዝብ ካጋራች ከወራት በኋላ ክሪስ ዳቪንስ የተባለ መቀመጫውን ቺካጎ ያደረገ አርቲስት እነን ስራ በጅጉ የሚመሳሰል ስራ ከሚሼል ኦባማ የድሮ መኖሪያ በሁለት ብሎክ ርቆ በሚገኝ ግድግዳ ላይ ሰርቶ ያሳያል በስራው ስም ደግሞ ቀድሞ ወደ 12000 የሚጠጋ ዶላር በጎፋንድ ሚዳት ካም በኩል ሰብስቧል ስራው ለይታ ከበቃ በኋላ ግን ምስሉ ከገሊላ መስፍን ስራ የተቀዳ መሆኑን በርካታ ወገኖች መናገራቸውን ተከትሎ አርቲስቱ ምላሽ ሰጥቷል የገሊላን ስራ እንደን ሸጣን እንደተጠቀመበት ሆኖም ስሙዋን ሳይገልጽ ይቀረው ምስሉን በማህበራይ ገጾች በኩል ሲያገኘው የሷ መሆኑን የሚገልጽ ነገር አብሮ ስላል ነበር እንደሆነ መግለጹም ሲቢሲ ሬዲዮ አስደምጧል ገሊላ በበኩሏ የሁለቱ ስራዎችን በጅጉ መመሳሰል ካሳየች በኋላ በአርቲስቱና በሷ በኩል ህጋዊ ድርድሮች እየተደረጉ እንደሆነ ከሁሉም ከሁሉም ስራዋ ካለሷ ፍቃድ በዚህ ሁኔታ ተቆርጆ መቅረቡ መንፈሷን እንደጎዳው ክብር የሚነካ ጉዳይ መሆኑንም ተናግራለች አንድ መልክ ትላስማችሁና ወደ አንድ ለመንገድ እናቀናለን ዕውቁ የፖለቲካ ሰውና ጻፊ አሰፋጭ አቦ ከትናንት በስተያ ከዚህ ዓለም በሞት መለይታቸው ተሰምቷል አሰፋጭ አቦ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ በነቃ የፖለቲካ ተሳትፏቸው በአደባባይ ተሟጋችነታቸውና በተባበ እራቸው የሚታወቁ የኢትዮጵያ ጠበቃ ነበሩ በሄዲክ ዘመን ሀገር ለመልቀቅ የተገደዱ ሰው በስደት በኖርበት አሜሪካ ህይወታቸው አልፏል ጨንቻ ወላይታ ነው ወልደታቸው አሁን ግባተ መሬታቸውን በኢትዮጵያ ምድር ለመፈጸም የመጨረሻ ማረፊያቸውን ኢትዮጵያ ለማድረግ የዳላስ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ እየሰራ ነው በgofundme.com ላይ ለሳቸው ቀብር ማስፈጸም የሚሆን ገንዘብ በመሰብሰብ ላይ ነው ያላችሁን በመለገስ ይሄን መልካም ሐሳብ እንድታሳኩ ይሁን ተብላችኋል ተመጨረሻም አንድ ለመንገድ አንድ አንድ ንግግሮች ከአመታት በፊት የተሰሙ ቢሆንም በንግግሮቹ ውስጥ የተተከሰው ነገር ቆይቶ ሲከሰት ትንቢታዊነታቸው ይገዝፋል ከዚህ በፊት መሰል ንግግሮችን አሳይተናቸዋል ዛሬ ደግሞ አንድና ሳያያቸዋል ጉዳዩ ከአሰቦ ደብ ጋር ይገናኛል አስራመታትን ከመሻገር ግዚያት በፊት ኢትዮጵያ በአሰብ ወደብ ዙሪያ ሊኖራት የሚችልውን ጥቅም ታስከብር ዘንድ እንድትጥር ለያነው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሐሳባቸውን ያቀርቡ መሆራን የተሰጣቸው መልስ አሰብን ግመል ያጠጡበት የሚል እንደነበር ይታወሳል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳብ አሰብ ጥቅም የሌለው ካለ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ኤርትራ ለተጠቀመበት ብትችል ለግመል ማጠጫነት ነው የሚል ነበር ከሰሞኑ አሰብ ግብጽን ጨምሮ የተለያዩ ያረብ አገራት ወታደራዊ ማረፊያ ሊያድርጉት እንደሆነ ጭምጭምተው በስተዋል አሰብ መለስ ዘናዊ እንዳሉት እዚ ግባ የሚባል ጥቅም የሌለው ቦታ ሳይሆን የኢትዮጵያን ደህንነት አደጋ ውስጥ የሚጥሉ ኃይሎች ማኮብኮቢያ ሊሆን እንደሚችል ግልጽ ሆኗል ይህንን ጉዳይ ካመታት በፊት እንደ ትንቢት ከገለጹ ሰዎች መካከል የአንዱን ንግግር ዛሬ ጋር ብዝናችሁ እናስተናባበታል የዛሬ 15 አመት ግድም የተቀረጸ እንደሆነ ይታመናል በደንዋሉ መድረኩን ለጥያቄና አስተያየት ክፍት እናረጋለን እንኳን ደና መጥቶ እኔ ብለላ 8 አመት በፐርሰናሊ እርሶንም ሆነ ያደግን መንግስ ስቃውም የቆየው ኢትዮጵያዊ ነኝ አምባሳደር ብርሃን ያካሉ 
አሁንም በብዙ በብዙ ጉዳይ ያደገ ያደረገው በብዙ ነገር አለስማማም የአሰብ ጉዳይ ነጭ ቤት ወጣላ አላህን ጥያቄ የሚያቀርብ ይመስለኛል ግን ያሰብ ጉዳይ በጣም ለሁላችን በተለይ የርሶ ንግግር የኤርትራኖቹ ግመል ያጠጡበት የሚል አመለካከት ተናግረው ነበር ከዚህ በፊት በርቀት ንግግሩ የኢትዮጵያ ካልተ ከመጨበጣ ሰብ የግመል ማጠጫ ይሆናል የሚል ነገር ነገር ነው ይመስለኛል አባባሉ ግን ኤርትራኖች ደሙ ከግበል ማጠጫ ሌላ ሊተቀሙበት የሚችሉት ኮንዲሽን የሚፈጠር ይሆናል ደሞ እየታየ ነው አሁን በቅርብ ጅቡቲ ላይ እንደሚያደርጉት የ የጅቡቲን ወደብ በኮንትራክት ደረጃ ተሰጥቷል ለሌላ አረብ መንግስት እነዛ ሰዎች አሁን ኢትዮጵያ እንደፈለጋቸው መንገድ ታክሲ ሊያረጉ ረፉ አጥረፉ ደሩ አጥተርጉ ለማለት የሚችል መብት አላች ኳታር ኳታር በርግጥ ያቆት ነው እና አላቅም ኳታር ምን ብሏልና ነገ ደሞ ግብጾቹ ናቫል ቤዝ ዲያራጎት የሚችል ኮንዲሽን አለ በአሰብ ደረጃ ላይ እና ብዙ የሚያከራክር ነገር ስለአለ ደግሞ እርሶ ሆነ በቅርቡ በኦክቶበር ላይ የኢትዮጵያና ይሁን የኤርትራ ምን ይፈረማል የሚል ነገር ሰምቻለሁ እና ይሄ ኢኮኖሚያል ትሬቲ ምን ያህል ሪሊ ይሄንን ስምምነት ኢትዮጵያን በተለይ ባህር አልባ ያረጋታ ያረጋት እንደሆነ ማረጋጋት አንድ ሰጡን ይፈልጋለን